ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിഷൻ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൽ ജി എസിനായിട്ട് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസ്ഥികൾ എന്ന പാട്ടിലെ കുറേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളാണ് മുൻവശങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ അവസാനം ഒരു പത്ത് മാർക്കിനുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കയ്യിൽ കാലിൽ മുപ്പത് വീതം അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ വലത് കാലിൽ മുപ്പത് ഇടത് കാലിൽ മുപ്പത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കയ്യിലും കാലിലും മുപ്പത് വീതമാണ് നട്ടലിൽ ഇരുപത്തി ആറാണ് നട്ടലിൽ ഇരുപത്തി ആറ് അസ്ഥികളുണ്ട് വാരിയലിൽ ഇരുപത്തി നാല് അസ്ഥികളുണ്ട് വാരിയലിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാല് തലയിൽ തലയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പക്ഷേ തലയോട് എന്ന് എടുത്ത് തലയോട്ടിൽ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കും സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ തലയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് തലയോടിൽ ചെവിയിൽ ആറ് ഹയോയിഡ് നമ്മുടെ കഴുത്തിലുണ്ടല്ലോ ആ അസ്ഥിയും കൂടി ചേർത്തിയിട്ടാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അസ്ഥി ആവുന്നത് തലയിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് മാറല് മാറലിൽ ഒന്ന് തോളല് നാല് ഇടുപ്പല് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളാവുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓസ്റ്റിയോളജി ഓസ്റ്റിയോളജിയാണ് അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അസ്ഥികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ആണ് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് എൺപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും ഈ ഇവ രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അസ്ഥികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം നാലാമത്തെ ചോദ്യം നവജാത ശിശുക്കളിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മുന്നൂറാണ് പിന്നീട് അസ്ഥികൾ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറാവണത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം തലയോട്ടിയിലെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക അസ്ഥി അതായത് തലയോട്ടിയിലെ ത ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക അസ്ഥി കീഴ്ത്താടിയാണ് നമുക്ക് കീഴ്ത്താടിയാണ് ചലിപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിയുക ഓക്കെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ബലമേറിയ അസ്ഥി ഏറ്റവും ബലമേറിയ അസ്ഥി കീഴ്ത്താടിയാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ബലമേറിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കീഴ്ത്താടി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തുടയല് തുടയലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഫീമർ ഓക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അസ്ഥി തുടയല് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ചെവിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മുട്ടുചിരട്ടയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം മുട്ടുചിരട്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാറ്റല്ല ഓക്കെ മുട്ടുചിരട്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാറ്റല്ലയാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സസ്തനികളിലെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം സസ്തനികളിലെ കഴുത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എല്ലാ സസ്തനികൾക്കും ഏക ഏഴാണ് അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴാണ് ഉത്തരം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടോ അതിലധികമോ അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗം രണ്ടോ അതിലധികമോ അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗം സന്ധി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചലനശേഷികൾ ഏറ്റവും കൂടിയ സന്ധി ഗോളര സന്ധി അതായത് ജോയിൻ്റൊക്കെ വരില്ലേ അവിടെയാണ് ചലനശേഷി ഏറ്റവും കൂടിയ സന്ധി ഗോളര സന്ധി എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം എല്ല് പല്ല് എന്നിവയുടെ ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം കാൽഷ്യം ഓക്കെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ചലനം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദ്രവം ഓക്കെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ചലനം സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദ്രവം സിനോവിയൽ ദ്രവം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അരുണരക്താണുക്കൾ ശേതരക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം
റിച്ച് മാൻ ഡിസീസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗൗട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ബിഷപ്പ് രോഗം എന്ന് ചോദിച്ചാലും റിച്ച് മാൻ ഡിസീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഗൗട്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉത്തരവ് എഴുതണം പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റ് അസ്ഥികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അസ്ഥി ഹയോയിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴുത്തിലെ ഒരു അസ്ഥിയാണ് മറ്റ് അസ്ഥികളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഈ അസ്ഥിക്ക് ഉത്തരം ഹയോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയസ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം റേഡിയസ് അൾന ഹ്യൂമറസ് എന്നീ അസ്ഥികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം റേഡിയസ് അൾന ഹ്യൂമറസ് എന്നീ അസ്ഥികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടിബിയ അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് ടിബിയ എന്ന അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് കാലിലാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റ്ലസ് എന്ന അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അറ്റ്ലസ് എന്ന അസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തലയോട്ടിയിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ തലയോട്ടിയിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് തലയിലും ഇനി ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എട്ട് സെക്കൻഡാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ടൈമർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ